വെൽക്കം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി കൊമേഴ്സ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒന്നാം വർഷം അക്കൗണ്ടൻസി പാഠഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ അവലോകനമാണ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചും മറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് അത് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക എന്നതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷനുകളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു ബിസിനസ് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും എല്ലാ ഇവൻറ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം എന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് കനോട്ട് റിമെമ്പർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ഈവൻസ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഒരു മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെക്കോർഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നിർബന്ധമാണ് അത്തരം റെക്കോർഡിങ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എറേഴ്സ് ഈഫ് എനി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത്തരം റെക്കോർഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയത് മാനേജേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ് ബിസിനസ്സിലെ റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ആദ്യമേ പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആവാം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും അത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അസർട്ടെയ്നിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കമ്പനിയുടെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടേം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ
ഇതുപോലെയുള്ള ബാധ്യതകളെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ അസർട്ടെയ്നിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് എങ്ങനെ സ്ട്രെങ്ത് കണക്കാക്കുക ആ നമുക്ക് കുറേ ആസ്തികളുണ്ട് ആ ആസ്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആസ്തിയാണോ കൂടുതൽ അതോ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരം അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് and it is revalued by preparing balance sheet or organization de or company ude balance sheet prepare cheyunnaludeyana ee asset and liability nammalku revalue cheyya adile vilayil undavunna maatchangalokku nammalku kondu varan pattunnathu so balance sheet nerthey paranja profit and loss account idokke krithyamayittu nammal adutha chapter kalayittu adutha parts kalayittu nammal padikkunnundu so aa samayath adine kurichu kooduda detail ayittu parayam ippo ningal manasilaakki vekka accounting inde mattoru objective aanu ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കമ്പനിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് സോ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് so these interested parties are internal maybe internal or externals like owners creditors bankers government employees etc അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കാം എംപ്ലോയീസിനായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിനായിരിക്കാം ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിൻറ്റെയിൻ ബിസിനസ് റെക്കോർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ത്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ascertain financial positions through balance sheet of business then provide information to the users like internal and external users so itreyana namak indha cheriya oru topic il discuss cheyanulladhu accounting inde objectives edakkeyana so itre neram ee video kandu ningalku krithyamayittu karyangal kurichu manasilayittu nam vicharikkunu adutha video ma namak adutha class il adutha topic umayittu namak adutha part il kaanam adhu vare ella vidyarthigalkkum nanni namaskaram